Oh ya. Iya. Terus kenapa bisa ikut sekarang? Tapi gajinya per bulan kan, bukan per hari. Oh iya ya, ini tuh berdampak ke semua aspek ekonomi. Kecuali yang di sini yang diuntungkan saat COVID ini adalah orang yang jualan internet, karena semua orang. Oh ya, karena di sini internetnya cetak apal sih. sih ada yang pernah pakai zoom nggak di sini uh, saya pernah sih juga pakai zoom beberapa kali untuk lancar kok tapi lebih stable pakai google classroom google hangout kalau pakai zoom awal dulu sebelum ada kebijakan waktu masih awal covid dia lama misalnya bisa tiga jam gitu nggak putus-putus sekarang step enam puluh banyak sampai puluhan bisa kok oh, ratusan malahan iya soalnya di sekolahan beberapa kelas yang di atas enam puluh orang itu sampai google hangout ya mungkin kapan-kapan Mbak bisa hang out bareng online. <laughs> oh berarti Mbak Tia ini nggak ada hari kerja ya sekarang? Oke okay, next ini siapa lagi tadi uh, terakhir tadi Mbak Mas Juni kan Mbak Tia Oh iya Mas Juni udah download belum udah di upload di Facebook di download tapi kalau nggak di install ya sama aja cuma di download doang nggak ada nggak ada mbak apa gunanya cuma di download doang nanti disimpan di archive tapi nggak di install itu langsung Ayo Mas Jimmy, udah di dorong belum ya? Slide 5 Slide 5 Ah, uh, now you are Yes Eh 6, you are number 6 Sure
Robinson Cruz is going to go third. His companion is man by Yes, who's? I'm not in the first two, possessive. Next, seven. Terima kasih, my Zimmy. Matia. Good job, next. Masih Yes. Ram. Good job, next. Go to the... Masih satu Enggak bisa Mak Uktin hari ini menerima Go to Mak Darwati again Mak Darwati No response Go to Mak Eka Yes, which? Okay, next number ten. Just a bit. good eleven. Josephine. Kita nggak jawabnya nggak pakai p ya. Kalau misalnya contohnya gini. Kalau dalam bahasa Inggris kan profesor, kalau bahasa Indonesia kan profesor, profes, profesor, pro, profesor. Nah, kadang Josephine, uh, P H I N E, fin, not pin, like enggak ada P jelas. Next. Yes, who studies metals? Plus, good job. Next, Matia. This when next, but see me. Let's start with my cup. Fourteen. Yes, son or daughter. That's been. Yes, who's? Mbak suka dengan lagunya Didi Kempot ya? Gak ada lagu terminal Emang gak ada? Yes, by now, please.
as a stapler. Itu kan tuh beruntung loh. Dalam bahasa Indonesia, stapler kan juga stapler. Jadi, ada banyak kalimat padan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Makanya kadang meskipun ada orang mau bahasa Inggris pun kalau kita nggak tahu artinya secara menyeluruh, kita bisa guessing. misalnya kita ngomong uh, quantity, quantity kan jumlah kan, kalau dalam bahasa Inggris kan quantity dan idea, idea, ide, idea. chocolate, coklat. Kalau dalam bahasa Jawa, fork, garpu, bahasa Jawanya, kalian tahu nggak fork? Porok, porok, fork. Eh, tau tau udah jam 11 seperempat coba <laughs> Oke, okay, ini kita quick aja uh, Masih ada Masih ada berapa soal lagi ya Oh, oh that's many Oke, okay, kita jawab ini satu slide dulu Nanti kita balik ke buku uh, Di terakhir Mbak Endang kan Mbak Fitri Oh ya yeah. Learning sih berarti baca nomor dua. Student. Bukan. Ingat, kalau tadi who itu kan replacing subject. Karena ini kan pakainya untuk objek. Nah, harus ya. Ini tuh pakainya whom. Cuman karena di sini nggak ada whom, kita bisa pakai that. Jadi that ini dipakai. Jadi makanya kadang orang itu bisa bingung ya. Ini pakainya whose, who, which. Pakai aja that. That in general uh, cannot be wrong. Yes, yes. Hmm, jadi kalau bingung jawab apa, pakainya that aja. Uh, when? Uh, nomor satu, Mbak Fitri jawabnya when. I can't remember the reason. Ah, uh, salah. Jawabnya bukan when. What the reason? Reason apa alasan? Yes. Yes. The answer is why. Ya, papa pengalaman itu guru yang terbaik kok. Nomor 3, nomor 3. Good job. Next number 4. Good job. It's number five. Bersini, udah aktif tuh microphone-nya. 
number five. Mm -hmm. Number six. Mbak Eka lagi. Ya. Yeah. Invited. Yes, who? We are invited. Now let's go to the book. Kita balik ke buku-buku. Nah. Uh, page 5.15. 5.15 Nah, ini ini sama ya exercise tuh. Ini sama pakai who, who, which, who, when, where, on that. Tapi ini kalimatnya panjang. Kita kasih dulu, dulu ya. I will give you example for questions number one. The police said Mr. Cordier, also known as Arif, arranged to take Mr. Paul to meet Mr. Bashir. Oh, there are so many Mr. here. Then, the police said Mr. Cordier, also known as Arif, in this sentence, Cordier and Arif is the same person. Orang yang sama. Jadi, saya pakai. The police said Mr. Cordier who is also known as Arif, arranged to take Mr. Pro to meet Mr. Bashir. Do you get it? Paham? Now, sekarang nomor 2. Nah, sekarang ini uh, cari kalimat yang sama dan akan dijelaskan. Uh, exercise 2, page 5.15. Exercise 2, nomor 2. Untuk. The water sample from uh, college. Take here a site where circuit boards should process and burn colon. This is a lot. I'm going to show you how to do it. This is a lot. 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 This is Nah, kita diminta untuk menggunakan who, who, which, when. Mm -hmm. Nah, ini contohnya nomor 2. Ini kan, the water sample. Kalian, taken your aside, your circuit board to process and burn. Kalian. Ini kan menjelaskan dua hal yang sama. Kalau ini benda berarti pakainya which atau that jadi gimana? Berarti kalau ini dijadiin kalimat kan jadinya which was Taken, mm -hmm. which was taken near a site. Then, but the, mm -hmm. terus kemudian selanjutnya sama semua. Mm -hmm. Terus ini semuanya dah hampir sama. Show the level of toxic materials. Baca, baca, jadi gitu doang. Terima kasih kita.
oh ya uh, ada yang punya ini yang lain punya buku nggak oke okay. kalau misalnya kalau misalnya punya buku di halaman 5.4 berarti udah ada kuncinya nah, ini di misalnya kita langsung bahas aja ya. misalnya question number 5 the man injured in the accident was taken to the hospital number 5 The man who was injured in the accident was taken to hospital. And also the money which was stolen in the robbery was never found. And etc. Oh yeah, minggu ini ada yang sudah baca. What did you read this week? Did you read something? Hmm? Uh, for example, let me give you example. Uh, oh, so did you buy the book? Tapi sebelum daripada beli buku fisik, kalau misalnya pengen hemat, cari ada online. Apa? Apa judulnya coba saya cari? serem gitu ya weird genius idiom itu apa bahasa jawanya juga ini orang iya nggak kenal sih saya cuma tahu <laughs> kayak gitu tampan Jadi kelihatan ganteng kok. Bapak 
bisa dapat lagu kayak gini dari mana? Dari Spotify ya? Oh ya kalau itu bagus. Oke sekarang let's do to the book. Oke. Okay. Oh enggak, kita ke PPT dulu lagi karena saya masih punya beberapa slide. Oke, okay. question number seven. Ini tanggalnya cantik loh. Ya silakan. Silakan Mbak. Mau nyoba berapa? Mau nyoba semua boleh. Sekarang Mbak udah skip banyak kan tadi. Mana? Yes, who? Okay, good job. Next, what? Nah. Ya, kalau ada yang butuh bantuan, kalau butuh call friend, silahkan. Atau 50-50. Mbak mau 50-50 atau call friend? Bisa? Yes. Hmm. Hmm. That was organized. Don't worry. Submit. Yes, good job. Next number ten. Our physician. Physician. Yes, whose mother? Yes, tell me who's possessive. Ini pakai yang umum. You had the money? Yes, that I drop twelve. Hmm. Yes, yes. Who is sitting? Katanya who ya, bukan me. Lima ratus ribu. Okay. Tapi kan jadi bantu pun, nggak apa-apa. Kayak teman saling membantu. 
Oke, okay, now in clause. Jadi uh, kalau dibuka halaman, mari kita buka bersama page 5.3. Halaman 5. Mm-hmm. Di sini saya akan berjelaskan dengan singkat melalui word point. So a clause is a part of a sentence. Some sentences have two or more clauses. Jadi kadang satu kalimat itu punya dua atau lebih dari dua clauses. Contohnya, Jim hurt his arm playing tennis. Playing tennis itu in clause, tapi Jim hurt himself that's the main clause. Jadi biasanya daripada kalimat yang nanti panjang, misalnya, feeling tired, I went to bed early. I, jadi ini kan feeling tired itu berasal dari kalimat I felt tired. kemudian jadi satu jadi feeling tired I went to bed early nah ini contoh dari penggunaan in class nah di sini ada contoh lagi pertama when two things happen at the same time you can use in for one of the verbs the mid class usually comes first jadi ketika dua hal itu barengan kita pakainya gitu Ada yang bisa bacain nggak? Contohnya yang di blue box. Ada yang mau baca? Hmm. One is one when action happens before another action used having done for the first action. Jadi, kayak misalnya apa dulu yang selesai? Misalnya, have you heard? Have you heard my parents? Have you heard my parents' new prank? Ah, uh, I'm so excited now. Jadi, kayak misalnya. Having blah blah blah. Nah itu biasanya diikuti dengan uh, past tense. Artinya setelah mendengarkan ini, setelah setelah ini selesai, saya ngapain? Ada yang bisa membacakan the blue box kalimat di dalam kotak biru? Anyone? Just sure, silakan. Iya. Yeah. Tadi kan Mbak Denot yang ngomong. Ah, perasaan doang, Mbak. Jangan percaya sama perasaan doang. Iya, iya. Thank you. So the last one, if one short action follows another short action, you can use the simple in for doing instead of having done the first action. For example, taking a key out of his pocket, he opened the door. Ini contohnya. Now, kita ke halaman. 5.23 halaman 5.23 sudah ketemu formative task 2 
jadi ingat ya uh, kalimat ing itu dipakai secara bahasa sederhana gini you can you cannot say two verb you cannot put two verbs in the same sentence that's why you need to change one of them into a for example knowing that he doesn't understand i try to explain it again feeling hungry i go to the convenience store i'm tired of i'm tired of being the only one who don't understand this nah jadi uh, salah satu kalimatnya harus di default ini contohnya nih saya kasih itu dulu uh, formative task 2 page 5.22 questions number 1 Mary, Rain La Gonit, the judge, suspending, suspending, suspending in the Olympic skating scandal in Salt Lake City, has hit back with a two-page letter charge the International Skating Union with bias and misconduct. Jadi, the judge, suspending, suspended, berubah jadi suspending. Terus selanjutnya sama. Sekarang ada yang mau coba, nomor 2 hmm. 5.33 Kita coba 3 soal lagi Yes Yes Thank you. Uh, ini artinya menghindari atau menghalang. jawabannya nah, kata apa di mana verbing ini yang paling the most appropriate lah yes Jadi sebenarnya uh, kita bisa menawarkan either way, kita bisa menawarkan deploying atau execute. Terserah. Karena uh, tapi yang salah satu, karena we cannot say two verb in the same sentence. Jadi misalnya, Robert Gusan playing a technique soccer and ski the organized athletic blah blah blah. Or either way are correct. apa-apa. Nah, attacking di sini kan sebagai noun. 
Oke, okay, sekarang sebelum kita lanjut ke sini, saya minta setiap orang bikin kalimat. Please make a sentence. Using two verb and one of them should be changed into a. Kayak contohnya ini tadi. Did you cut yourself? Uh, shaving. Then. Having. Having finished my dinner, I went to the restroom. Contohnya kayak gitu. Jadi, but uh, please make a sentence that has ing. Okay, close ing di sini. Okay, kalimat using your own word. Tapi yang dulu sebelum kita lanjut ke sini. Siapa dulu yang mau mencoba? Yes, ya. Yeah. Gak bisa, karena fishing is his hobby, fishing itu noun, jadi memancing. Hmm. Hmm. Ayo, silahkan. Sure. Okay, you started learning Chinese. Okay, good job. But please make it longer. You started learning Chinese. Maybe uh, this is a good example. I started learning Chinese. Maybe you can add. This week or this year. Next slide. Thank you, Miss Jenny. Semuanya satu-satu ya. Maka ini cukup. Yang sudah silahkan. Remind me to stop. No, this is not a. I didn't say this way. Reminding, reminding me to stop. Reminding me to to stop smoking makes me tired. Yeah. Jadi dua-duanya adalah kalimat uh, kata kerja. Johnny is singing and dancing in the same time. Harusnya kalimatnya itu. Tapi kalau Johnny is singing and dancing at the same time, itu kan present continuous. Gak bisa, itu gak equal. Ingat, Jimmy sings and dances. Sings and dances. Itu kan uh, present tense. Contohnya gini, having dance. Having danced uh, for for one hour, then he start to sing. Having danced for one hour, Jimmy start to sing. Uh, Johnny, Johnny ada di Johnny. Jadi lagunya Johnny, Johnny yes. Yeah, 
silakan. Going to flower garden makes me happy. Ha ha, bisa. Going to flower garden makes me happy. Ingat ya, makes me happy. Iya, dengan tu perasaan atau made. Next door, wants to try. Sudah? Uh, kita sekarang sharing baca buku ya Tadi kan mbak Eka At the concert I'm shouting and blowing kisses to the singer Uh, nah kalau kalimatnya Mbak Fitri ini at the concert I'm shouting and blowing kisses to the singer ini present tense nah ini kalimatnya bisa berubah jadi uh, being excited Being excited in the concert, I showed it and blew, blew, blew kisses to the singer. Being excited, jadi being excited, being excited, uh, itu jadi verb ininya. Kemudian being excited in the concert, I showed it and blew kisses to the singer. Uh, ulang lagi, ulang lagi. I always dream wearing a uh, building a beautiful house. bisa bisa gini having having dream to build a beautiful house always come in my mind jadi having dream 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 dan bentuk ketiganya jadi having dream having dream to build a beautiful house Iya, karena ini loh, uh, when one action happens before another action. Ingat, jadi tujuannya uh, pakai ingin ini kan, one action happen before another action, or when two things happen at the same time. Ada yang mau coba lagi? Sure. Yes, that's good. John works organizing blah 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 blah. Nah, ini contohnya. John works organizing. 
gitu kan John works organize blah 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 ini kan two things happen at the same time so uh, you sift the word organize into organizing good job thank you next ada yang mau coba lagi Bisa. When I see Lei dancing, my heart beating so fast. Karena when I see, kemudian my heart beating. Or seeing Lei dancing, my heart beats so fast. Karena kan tadi si dari seeingnya di depan. Jadi either way bisa pakai seeingnya atau beatingnya. Tapi harus salah satu good job ada yang lain gitu pak sudah gak ada okay. so this is the end of the class terima kasih hari ini kita sudah wow gak kalah sayang sudah macam 12 terima kasih ya hari ini sudah datang dan terima kasih sudah berpartisipasi berharap semoga kelasnya membantu untuk mengerjakan tugas-tugas. Terus kalau ada pertanyaan boleh tanya dan terima ya. So see you next week. Thank you. Good night.